सर्वोन्नत सर्वाधिकारी सर्वशक्ति
Stacy, Lauren, Adamina, Angel, Adamina, Marie, Bible knowledge from your part, Terry Rossi, Bible knowledge from. Prepare all the way, Ruth. अंदरवाड़ता आकाश मूडव रोजना अरन नीला मुक्कल वृक्षव रोजना वेव रोजना आकाश मूडव रोजना अरन नीला मुक्कल वृक्षक्रमस्क्रमस्क्रम चेपल पक्षि आरव रोजन जंतु अदाक्रम अंदर अन्यूट चेस कौन चापच? अन्य अन्यूट चेस कौन? फोर्टी एट अक्का। करेक्ट आप लोगों फोर्टी एट ही अंडे बुक्स नॉलेज? जाली नहीं है वह बुक्स। किन पर अटले था? तो आई नहीं ली मित्र कर बुक्स चेयर को लेता? इनका लेता? और इन नहीं इधर कर कुछ है बुक्स? ओके। सेली ना? सॉन्ग नंबर फोर्टी एट चुलेषन एग्जाम पास वेरी जोन एनर्जी का यानी प्रेशर का नाम का ओके मेमोरी वाज चैप्टर नाम का पर ही हां पर ही हाथ रुट रिटर्न एंड रिडीम्ड हिज पीपल Look, one sixty eight. Ah, uh, no activity extra. Jagariya, 
दर्शन विमोचन कल दर्शन विमोचन दर्शन विमोचन कल
Yes, very good, Nana. Very good. Thank you, Lord. God bless you. Jaya Brother, Sachya Raha. Praise the Lord. Unmute this one. Praise the Lord, Jaya. Bona, Jaya. Bona. Agbinda. Gantina put agbinda. Agbinda. That is a tagginda. Tagginda, Gantina put agbinda. Agbinda. अभिना <laughs> कदा मन मध्य लसन चपड़ा मन अंदर पिछलूदा मैं लसन रही Stacy, I'm fine, Anna. Sunny, very good. Now, praise the Lord, praise the Lord. Okay. Praise the Lord, Anna. Ah, praise the Lord, Ma. Very good. This is a man who is under the influence of the Holy Spirit. Man, can you tell me about the Holy Spirit? Man, can you tell me about the Holy Spirit? Man, can you tell me about the Holy Spirit? Man, can you tell me about the Holy Spirit? Man, can you tell me about the Holy Spirit? Man, can you tell me about the Holy Spirit? Man, can you tell me about the Holy Spirit? Man, can you tell me about the Holy Spirit? Man, can you tell me about the Holy Spirit? Man, can you tell me about the Holy Spirit? मन अंदर बैबल कदा पिल बैबि ना बैबल मेरीकोचारा पे बुक्स बैबि अच्छेकोचारा वेरी गुड वेरी गुड ये नी बैब चू ओर ओ वेरी गुड ओर बतकवा जो नी बैब वेरी गुड ना वेरी गुड पिछले ना मन प्रेर चेस्क प्रेर चेस्क अब मन लसन ला पिछले ओके प्रेयर पोजिशन प्रेयर पोजिशन वन टू थ्री परशुद्ध कृप कल मीनामा की महिमा घनता प्रभावेना तीन बिडल तो कल मर पर्याय ना मंटल ना ने विन ती ना ग्रह तीर भाग्य बटी वना बिडल आसक्ति कल सनिधि को ना वारी सतृप्ति दी सतोषक वार दयचे वारा कृपन वार तोड़गा अंदर की सैशन अंत ना एट प्राब्लम राे कृपल भद्रपरचमी हजर प्रार्थ्चि परम ती आम ओके पिल ना पिल मरी रोजुसमें पाठ ला मुझे कथ विदा पिल जाग्रत चिना पिछले देश राशिगार राशिगार की बाबुना चाबुना आ चाबु तन राज्य बाबू आड़को अलाग तन फ्रेंड्स तो अंत राज्य फ्रेंड्स तो आड़कू उ राजुगार राजुगार बाबू राजुगार अधिपत पिल तो कल आड़कू उ 
రాజుగారి బావి ఏం చేస్తాడంటే రాజుగారి కింద చాలా మంది మంత్రులు అంటారు కదా పిల్లలు సెలీన మంత్రులు అంటారు కదా రాజుగారి కింద మరి ఆ రాజుగారి బాబు ఏం చేస్తాడంటే రాజుగారి పిల్ల అక్కడ అధిపతుల అంటే మంత్రులు పిల్లలతో కలిసి ఆడుకుంటూ ఉంటారు అలా ఆడుకుంటూ ఉంటే ఆ సమయంలో ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక ఆలోచన వస్తుంది ఇదిగో మనం అందరం కలిసి ఆడుకుంటున్నాం కదా మనందరం మీ ఫ్రెండ్స్ కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మనం ఆడుకునే గ్రౌండ్ పక్కన ఇంకొక ప్రదేశానికి వెళ్ళి మనం అక్కడ ఆడుకుందాము అక్కడ ఆడుకుంటే మనకి ఇంకా కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ తెలుస్తారు కదా అనేసి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పక్క ప్రాంతానికి కూడా వెళ్ళి ఆడుకుంటున్నారు ఆడుకుంటంటే ఇప్పుడు రాజుగారి బాబుకి తన మంత్రులు మంత్రుల పిల్లలందరూ తన ఫ్రెండ్స్ అందరూ తెలుసు కదా చెల్లినా నీకు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు తెలుసు కదా మీ స్కూల్లో ఫ్రెండ్స్ అందరు ఓకే వెరీ గుడ్ అలాగే ఒకవేళ మీరు పక్కనే రాజుగారి బాబు ఏం చేశాడంటే తన ఫ్రెండ్స్ అందరితో కలిసి ఇదిగో మన పక్కనే ఇంకొక గ్రౌండ్ కి వెళ్ళి ఆడుకుందాం ఇంకొక ప్రదేశానికి కూడా వెళ్ళి ఆడుకుందాము అప్పుడు మనకి చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ దొరుకుతారు అనేసి తన ఫ్రెండ్స్ ని తీసుకుని ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైందంటే అక్కడ ఒక ఆ పేద పేద ఇంటికి సంబంధించిన పేద వ్యక్తులకు సంబంధించిన ఒక చిన్న బాబు అక్కడ ఉంటాడు ఆ బాబు ఏమవుతాడంటే వీళ్ళకి పరిచయం అవుతాడు రాజుగారి బాబుకి అంటే యువరాజుకి చిన్న బుడ్డి యువరాజుకి ఏఎన్ జోయల్ లాగా లేకపోతే స్టిసి లాగా అంత వయసులో ఉన్న పిల్లలకి ఆ బాబు చిన్న బాబు పరిచయం అవుతాడు అప్పుడు చిన్న బాబు పరిచయం అయితే రాజుగారి బాబు ఎప్పుడంటే అప్పుడు రారు కదా బయటకి ఎప్పుడంటే అప్పుడు వస్తారా మనలాగా రారు కదా వాళ్ళ డాడీ ఎప్పుడు ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చి పంపిస్తే అప్పుడే వస్తారు అయితే ఏమైందంటే ఈ బాబు రాజుగారికి అబ్బాయికి ఆ పేదంటే అబ్బాయి అమ్మాయి అబ్బాయి అంటే చాలా ఇష్టం వచ్చింది ఇదిగో ఈ అబ్బాయితో నేను స్నేహం చేయాలి అని ఆ అబ్బాయి ఏమనుకున్నాడు అంటే ఇదిగో నేను నీకు మా నాన్నగారు నాకు పెట్టిన ఉంగరాన్ని నేను నీకు ఇస్తున్నాను మా నాన్నగారు పెట్టిన ఉంగరాన్ని నేను నీకు ఇస్తున్నాను ఆ ఉంగరము నువ్వు నీ చేతికి నీకు ఉంచు నీ దగ్గర ఉంచుకో ఎప్పుడైనా సరే నువ్వు నన్ను కలవాలనుకున్నా లేకపోతే నేను నిన్ను కలవాలనుకున్నా వచ్చినప్పుడు నాకు నీకు గుర్తేంటంటే ఆ ఉంగరం అర్థమవుతుందా పిల్లలు అర్థమవుతుంది కదా ఆ ఓకే నీకు నాకు ఫ్రెండ్షిప్ కి మధ్యలో గుర్తేంటంటే ఈ ఉంగరం ఈ ఉంగరాన్ని నువ్వు నాకు చూపిస్తే నీవు నేను ఫ్రెండ్స్ అని నాకు గుర్తుకొస్తుంది కాబట్టి మన ఇద్దరం మరలా ఎప్పుడైనా కలిసినప్పుడు మరలా ఎంత చక్కగా ఆడుకుందామే అనేసి ఆ చిన్న బాబు రాజుగారి బాబు ఏం చేశాడంటే ఈ పేద ఇంటి బాబుకి ఉంగరాన్ని ఇచ్చాడు ఉంగరాన్ని ఇచ్చి వెళుతూ వెళుతూ దేవుడు మనల్ని దీవించుగాక దేవుడు మనల్తో తోడుగా ఉండనుగాక అనేసి పేదంటి బాబు అలాగే రాజుగారి బాబు ఇద్దరు కూడాను దేవుడు నీకు తోడుగా ఉండనుగాక దేవుడు నాకు తోడుగా ఉండనుగాక దేవుడు మనల్ని దీవించినగాక అని ఇద్దరు కూడా దేవునికి ఎంతో భయభక్తులు గలవారు అనమాట వారిద్దరు కూడా చెప్పుకుని టాటా బాయ్ బాయ్ చెప్పుకుని వెళ్ళిపోయారు ఓకేనా ఇక్కడ వరకు ఓకేనా మీకు అర్థమైంది రాజుగారి బాబు వెళ్ళిపోయారు పేదంటి బాబు తన ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాడు గ్రౌండ్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంటే ఏమైందంటే పేదంటి బాబు వారి ఇంటికి వెళుతూ ఉన్న మార్గం మధ్యలో కొందరు వ్యక్తులు ఏం చేశారంటే ఒక ఒక కొంతమంది వ్యక్తుల్ని కొడుతున్నారు కొడుతున్నారు ఎందుకు కొడుతున్నారు అని ఈ బాబు ఆలోచించి అంకుల్ ఏమైంది అంకుల్ ఎందుకు ఆ అంకుల్ వాళ్ళను కొడుతున్నారు వేరే వాళ్ళు అని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పారు అయ్యా ఆ పేద ఆ వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఎవరైతే కొడుతున్నారో వాళ్ళకి వీళ్ళు అప్పు తీసుకున్నారు వాళ్ళకి వీళ్ళు బాకీ ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ బాకీ తీర్చలేకపోతున్నారు వారు ఎంతగానో స్థిరమ వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి పెట్టినా కానీ వారు అప్పు తీర్చలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అందుకనే ఆ అధికారి ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ అధికారి వాళ్ళని కొట్టే వాళ్ళకి ఇచ్చాడు హింసించే వాళ్ళకి అప్పు చెప్పాడు అందుకనే వాళ్ళు ఆ విధంగా బాధించబడుతున్నారు అనేసి ఆ బాబు వినగానే బాబు ఏమంటున్నాడు తెలుసా బాబుకి ఏం గుర్తొచ్చింది తెలుసా తన దగ్గర ఉన్న ఉంగరం గుర్తొచ్చింది అవును కదా ఇప్పుడు ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో వారికి గనక నేను నా దగ్గర ఉన్న ఉంగరాన్ని ఇచ్చేస్తే నా దగ్గర ఉన్న ఉంగరాన్ని ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు అధికారి వాళ్ళని కొట్టడం ఆపేస్తాడు కదా కొట్టే వాళ్ళు వాళ్ళు కొట్టకుండా ఆపేసి ఆ ఉంగరం వారికి తీసేసుకుని వారిని వదిలిపెట్టేస్తాడు కదా అనేసి బాబు ఏం చేస్తాడంటే రాజుగారి అబ్బాయి ఇచ్చిన రాజుగారు యువరాజు ఇచ్చిన ఉంగరాన్ని ఏం చేస్తాడు పిల్లలు ఏం చేస్తాడు ఆ అధికారికి ఇచ్చేస్తాడు అప్పుడు అధికారి ఏం చేశాడంటే కొట్టే వాళ్ళని కొట్టకుండా ఆపేసి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఇది జరిగిన తర్వాత బాబు చాలా సంతోషంతో ఇంటికి వెళ్ళాడు పేదంటి బాబు ఉంగరాన్ని వారికి ఇచ్చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు కానీ పిల్లలు జయన్ నావ్ క్వశ్చన్ నేను అడుగుతున్నాను జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చెప్పాలి మరి బాబు పేదంట
రాజుగారి అబ్బాయి ఇచ్చిన ఉంగరాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి రాజుగారికి మరలా చూపించగలడా రాజుగారి అబ్బాయికి చూపించగలడా నెక్స్ట్ డే మరి ఎలాగా మరి రాజుగారి అబ్బాయి ఎలా గుర్తుపడతాడు తినని గుర్తుపట్టలేడు కదా అర్థమవుతుంది కదా సన్ని సన్ని యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అమ్మా అన్మ్యూట్ చేసుకోగలవా ఎస్ ఇప్పుడు రాజుగారి అబ్బాయి రాజుగారి అబ్బాయి చేసింది మంచి పని స్నేహాన్ని కోరుకున్నాడు కానీ పేదుంటి అబ్బాయి ఏమో ఏం చేశాడు రక్షణను కోరుకున్నాడు అంటే ఎదుటి వారు హింసించబడడం బాధించబడడం చూడలేక ఏం కోరుకున్నాడు రక్షణ అయ్యో వాళ్ళు అలా దెబ్బతింటున్నారే వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ అధికారి వాళ్ళని కొట్టుకోకుండా బాగుంటుంది అని తన దగ్గర ఉంగరాన్ని ఇచ్చేసాడు ఇప్పుడు ఏమైందంటే నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టూ డేస్ కో త్రీ డేస్ కో మరలా ఏమైందంటే రాజుగారు బాబు దగ్గరికి అంటే యువరాజు దగ్గరికి ఒక మాట వెళ్ళింది ఏమని వెళ్ళింది అంటే అయ్యో రయ్యా రాజుగారు యువరాజు గారు బాబు చిన్నబాబు మరి నువ్వు ఆ పేదంటి అబ్బాయికి ఉంగరాన్ని ఇచ్చావు కదా ఆ అబ్బాయి నీకు విలువ ఇవ్వలేదయ్యా ఏం చేశాడు తెలుసా ఆ ఉంగరాన్ని నువ్వు ఇచ్చిన ఉంగరాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసాడు ఆ ఉంగరాన్ని నువ్వు ఇచ్చిన ఉంగరాన్ని జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి కదా నువ్వు ఎట్లా అయినా రాజు కదా మరి నువ్వు ఇచ్చిన ఉంగరాన్ని ఆ అబ్బాయి జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి కదా కానీ ఉంచుకోకుండా ఏం చేశాడు తెలుసా వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసాడు అనేసి వీళ్ళు ఏం చేశాడంటే మంచి పని ఆ అబ్బాయి చేసినా కానీ వీళ్ళు ఏం చేశారు తెలుసా ఆ రాజుగారి అబ్బాయికి కంప్లైంట్స్ చేస్తున్నారు రాజుగారి అబ్బాయికి ఏమైందో తెలుసా నిజం తెలియదు కదా రాజుగారి అబ్బాయికి చెప్పలేదు కదా వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు అది తెలియక రాజుగారి అబ్బాయి చాలా కోపంగా ఉంటాడు అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైందా అప్పుడు ఏమైందంటే రాజుగారి అబ్బాయి కూడా పేద అబ్బాయి కూడా ఇద్దరు కూడా దేవుని మీద ఎంతో భయభక్తులు కలిగిన వారు కదా ఆ రోజు సాయంత్రానికి ఆ విషయం అంతా కూడా ఆ విషయం అంతా కూడా రాజుగారికి తెలుస్తుంది పెద్ద రాజుగారికి తెలుస్తుంది ఆ పెద్ద రాజుగారు ఏం చెప్తారంటే తన కొడుమారుని పిలిచి అరే నాన్న నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయికి ఉంగరాన్ని ఇచ్చేయమంట కదా ఆ ఉంగరాన్ని ఆ బాబు ఏం చేశాడు తెలుసా ఎవరైతే హింసించబడుతున్నారో ఎవరైతే వారు దెబ్బలు తింటున్నారో అధికారి చేతిలో వాళ్ళని రక్షించడం కోసం నువ్వు ఇచ్చిన ఉంగరాన్ని ఆ బాబు ఏం చేశాడు తెలుసా ఆ త్యాగం చేశాడురా కాబట్టి నీవు ప్రే నీవు ప్రే నువ్వు ప్రేమిస్తున్నా లేకపోతే నీకు ఎంతగానో ఇష్టమున్నా ఆ పేద బాబుని నువ్వు ఫ్రెండ్షిప్ మానుకోవద్దురా నువ్వు ఫ్రెండ్షిప్ తనతో చెయ్యి ఓకేనా అనేసి అప్పుడు ఆ బాబుకి రాజుగారు పూర్తిగా చెప్పగానే రాజుగారి బాబు అవునా నా ఫ్రెండ్ చాలా మంచోడు ఎందుకంటే ఎవరైనా బాధలో ఉన్న వారు ఉంటే వారిని జాగ్రత్తగా వారిని వారిని విడిపించడం కోసం వారిని రక్షించడం కోసం నా ఫ్రెండ్ తనకి నేను ఇచ్చిన ఏకైక ఉంగరాన్ని కూడా త్యాగం చేశాడు అంటే నేను మరలా వెళ్ళినప్పుడు నేను ఇంకా ఎక్కువ ఇస్తాను ఎందుకంటే నా ఫ్రెండు అంత మంచివాడు అనేసి చెప్పారట ఈ కథ మీకు అర్థమైందా ఈ కథ మీకు అర్థమైందా ఎస్ ఓకే నా ఇప్పుడు ఈ కథలో నుంచి మనం లెసన్లోనికి వెళదాం చలు వీకో లెసన్లోనికి వెళదామా వెరీ గుడ్ నా పిల్లలు మత్తయసు వార్త మొదటి అధ్యాయము మత్తయసు వార్త మొదటి అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చిన అంటే ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మధ్యలో ఉన్న భాగాన్ని మనం ఈ రోజు లెసన్ గా చెప్పుకోబోతున్నాం పిల్లలు మత్తీసు వార్త ఫస్ట్ చాప్టర్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఉన్న భాగాన్ని మనం ఈ రోజు లెసన్ గా చెప్పుకోబోతున్నాం పిల్లలు మరి ఇప్పుడు నేను జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ వర్డ్స్ చదువుతాను మీరు జాగ్రత్తగా వినండి యేసు క్రీస్తు జనన విధం ఎట్లనగా ఆయన తల్లి అయిన మరియా యోసేపునకు ప్రదానము చేయబడిన తరువాత వినండి పిల్లలు జాగ్రత్తగా వినండి హలో సెలీనా ఆర్ యూ లిసనింగ్ ఓకే నా యేసు క్రీస్తు జనన విధం ఎట్లనగా అని ఇక్కడ బైబిల్లో మనం ఇప్పుడు చదువుతున్నాం ఎలాగా జరిగింది అంటే ఏసయ్య చిన్న బాబుగా ఎలా పుట్టారు అంటే వారి తల్లి అయిన మరియ యేసు ప్రభు వారి తల్లి అయిన మరియ వారి తండ్రి అయిన యోసేపుకి ప్రధానం చేయబడింది ప్రధానం చేయబడింది అంటే ఎంగేజ్మెంట్ చేయబడింది వారిద్దరు కూడా భార్యాభర్తలు అవుతారని ఎంగేజ్మెంట్ చేయబడింది మనం ముందు చెప్పుకున్న భాగంలో కథలో రాజుగారి బాబుకి పేద ఇంటి బాబు ఫ్రెండ్షిప్ అయ్యాడా లేదా 
క్విక్లీ బాగా చెప్పాలి త్వరగా చెప్పాలి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ పేద ఇంటి బాబు రాజు గారి బాబు ఇద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ అయ్యారా లేదా వారి ఫ్రెండ్షిప్ లు ఉన్నారా లేదా అలాగే ఇక్కడ ఏమైందంటే మరియకి ఏసేపు ఎంగేజ్మెంట్ అయింది అక్కడ ఏమో మనం చెప్పుకున్న కథలోనేమో పేదింటి బాబు రాజుగారి అబ్బాయితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడేమో మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోబోతున్న పాఠంలో తల్లి అయిన మరియ తల్లి అయిన మరియ యోసేపుకి ప్రదానం చేయబడి అయితే అప్పుడు ఏమైందంటే మరియకి ఆ అప్పుడు ఏమైందో తెలుసా పిల్లలు జాగ్రత్తగా విందాము ఇంకా యోసేపు మరియ ఒక చోట ఉండట్లేదు మనం చెప్పుకున్న కథలో కూడా బాబు రాజుగారి బాబు ఏమో కోటలో ఉన్నాడు పేదింటి బాబు ఏమో బయట ఉన్నాడు అలాగే ఈ భాగంలో పాఠంలో కూడా మరియ తన ఇంట్లో ఉంది యోసేపు ఏమో వారింట్లో ఉన్నారు వారిద్దరు కూడా ఒక చోట లేరు కానీ కానీ ఏమైందో తెలుసా ప్రవక్తలు చెప్పినట్లుగా ప్రవక్తలు ఏం చెప్పారంటే గతంలోనే ఎప్పుడో ఏసయ్య జన్మిస్తారని చెప్పడానికి భాగంగా ప్రవక్తలు ఏం చెప్పారంటే ఇదిగో కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమ్మాను ఏలరను ఇమ్మాను ఏలు అను పేరు పెట్టుదురు అని ప్రవక్తలు గతంలోనే ఎప్పుడో మాట చెప్పారు పిల్లలు ప్రవచనాలు చెప్పారు ఆ ప్రవచనాలు చెప్పిన ఇమ్మాను ఏలు అంటే ఏంటో తెలుసా దేవుడు మనకు తోడు ఇమానియలు అంటే ఏంటి పిల్లలు దేవుడు మనకు తోడు నా ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి పిల్లలు అయితే తల్లి యేసు ప్రభు వారి తల్లి అయిన మరియ ఏమైందంటే గర్భము ధరించింది ఎవరి వలన గర్భము ధరించే పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భము ధరించింది ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి పిల్లలు రాజుగారి బాబు పేదింటి బాబుకి ఏమిచ్చాడు సెలీన పేదింటి బాబుకి ఏమిచ్చాడు రాజుగారి బాబు ఉంగరం ఇచ్చాడు ఎందుకు ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్షిప్ కి గుర్తుగా ఉంగరాన్ని ఇచ్చాడు ఓకేనా ఫ్రెండ్షిప్ గుర్తుగా ఉంగరాన్ని ఇచ్చాడు అయితే ఫ్రెండ్షిప్ గుర్తుగా ఇచ్చిన ఉంగరాన్ని తీసుకెళ్లిపోయి బాబు ఏం చేశాడు పేదింటి బాబు ఏం చేశాడు కష్టాల్లో ఉన్న సహాయం చేశాడు వెరీ గుడ్ హెల్ప్ చేశాడు అలాగే ఎందుకు ఆ పేదంటి బాబు హెల్ప్ చేశాడంటే తన ప్రజలు తన పక్కనే ఉన్న వారు హింసించబడుతున్నారు అలాగే కొట్టబడుతున్నారు వారు ఎంతగానో ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు కాబట్టి వారిని రక్షించడం కోసం ఆ పేదంటి బాబు ఏం చేశాడు రాజుగారి బాబు ఇచ్చిన ఉంగరాన్ని వారికి ఇచ్చేశాడు త్యాగం చేశాడు అలాగే మరి కూడా ఏం చేసిందో తెలుసా తన ప్రజలైన వారందరినీ కూడా రక్షించడం కోసం తన ప్రజలైన వారందరినీ కూడా రక్షించడం కోసం ఆ దేవాతి దేవుడే నా కడుపున పుట్టబోతున్నాడు అనేసి ఆ తల్లి మరి ఏం చేసింది తెలుసా త్యాగం చేసింది ఏం చేసింది త్యాగం చేసింది మామూలుగా అయితే ఆ త్యాగాన్ని ఎవరు చేయలేరు ఎందుకంటే వివాహం కాకడ అంటే వివాహం కావడానికి ముందే గర్భవతి అయింది అంటే ఎవరు కూడా మంచిగా చెప్పుకోరు ఇప్పుడు రాజుగారు బాబు దగ్గరికి వెళ్ళి వేరే వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అరే నాయన రాజుగారి బాబు గారు చిన్నబాబు ఆ పేదంటి బాబు ఏం చేసాడు తెలుసా నువ్వు ఇచ్చిన ఉంగరాన్ని వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసాడు ఎందుకో తెలుసా నువ్వంటే వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు నువ్వంటే వాళ్ళకి గౌరవం లేదు ఆ గౌరవం లేకపోవడం వల్ల ఆ పేదంటి బాబు అలా చేసేడని కంప్లైంట్ చేశారు కదా అలాగే యోసేపు పక్కనే ఉన్నవారు కూడా ఏం చెప్తున్నారో తెలుసా యోసేపు నీకు ప్రధానం చేయబడిన స్త్రీ గర్భవతిగా ఉంది నీకు ప్రధానం చేయబడిన స్త్రీ నీ పెళ్లి చేసుకోబోతున్న స్త్రీ గర్భవతిగా ఉంది ఎలా చేసుకుంటావు అయ్యా అని అనేసి యోసేపుని నానా రకాలుగా మాట్లాడుతుంటే యోసేపు దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు గలవాడు రాజుగారి బాబును చూసాం కదా మనం రాజుగారి బాబు దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు గలవాడా లేదా చెప్పాలి శ్రెస్సి జయం సోనిక రాజుగారి బాబు భయభక్తులు గలవాడు కదా ఆ బాబు ఏం చేశాడు సరే నేను ప్రార్థన చేసుకుంటాను అని ప్రార్థన చేసుకున్నాడు కాబట్టి యోసేపు కూడా ఏం చేశాడు తెలుసా ఇదిగో ఆ యోసేపు ఆ రోజు రాత్రి అలా పొడుకుని ఇలా నిద్రపోతూ ఇలా నిద్రపోతూ మరి వీళ్ళందరూ నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ మరి ఇలా చెప్తున్నారు కదా చాలా మంది ఆ మరి ఆ గర్భవతి అయిందని చెప్తున్నారు కదా అసలు ఏం జరిగి ఉంటది అయితే ఒక పని చేస్తాను మరి నేను ఆవిడ్ని నేను దగ్గరకు తీసుకోను నేను నా దగ్గరకి నా ఇంటికి తెచ్చుకోను అవి నేను వదిలిపెట్టేస్తాను అనేసి యూసేపు అనుకుంటున్నాడు రాజుగారి బాబు కూడా అదాగా అనుకున్నాడు కదా రాజుగారి బాబు కూడా కోటలో అదే అనుకున్నాడు కదా 
నా ఫ్రెండ్గా నేను చూసి నేను ఫ్రెండ్గా ఉంగరమిస్తే నా నా విలువ తీసేసాడు కదా నా ఉంగరాన్ని తన దగ్గర ఉంచుకోలేదు కదా అనేసి రాజుగారు బాబు ఏ విధంగా బాధపడుతున్నాడో బాధపడ్డాడు ఇక్కడ యోసేపు కూడా అలాగే బాధపడుతున్నాడు అయ్యో నేను ప్రధానం చేయబడిన నా భార్య అనుకున్నాను కదా మరి నా భార్య గర్భవతి అయ్యింది నేను అలా అయితే ఇప్పుడు తనని నన్ను దగ్గర తీసుకోను అనేసి రాజు గారి ఆ కుమారుడు ఎలా అనుకున్నాడు యోసేపు కూడా అలాగే అనుకుంటున్నాడు ఆ రోజు రాత్రి ఇలా పడుకుంటూ అనుకున్నాడు వెంటనే పిల్లలు రాజుగారి బాబుకి తండ్రి ఎలా అయితే చెప్పాడో నాన్న నువ్వు ఇచ్చిన ఉంగరాన్ని ఆ బాబు పేదంటి బాబు ఏం చేశాడు కష్టాల్లో ఉన్న వారికి ఇచ్చాడు నాన్న నువ్వు ఇచ్చిన ఉంగరాన్ని కష్టాల్లో ఉన్న వారికి ఇచ్చి వారిని రక్షించాడు వారికి అక్కడ అబ్బాయి ఒక రక్షకుడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి నీవు తనని స్నేహాన్ని వదులుకోవద్దు అని రాజుగారి తండ్రి రాజుగారు చెప్పారు కదా బాబుకి అలాగే యోసేపు కూడా ఇలా పడుకుని అనుకుంటూ ఉన్నాడు కదా నేను విడుదల వదిలి పెడతాను విడిచిపెడతాను మరియమని నేను దగ్గరకు తీసుకోను అనుకుంటున్నాడు కదా అప్పుడు ఏమైందో తెలుసా పిల్లలు అకస్మాత్తుగా ఆయనకి కళలో దేవుని దోత వచ్చి దేవుని దోత వచ్చి ప్రత్యక్షమై ఏం చెబుతుందో తెలుసా కళలో యోసేపు యోసేపు మరి మరి గర్భవతి అయింది ఎవరి వల్ల తెలుసా పరిశుద్ధాత్మ వలన పరిశుద్ధాత్మ కార్యం వలన కాబట్టి నీవు ఆమెను దగ్గరకు తీసుకోవడం మానొద్దు నువ్వు ఆమెను దగ్గరకు తీసుకో ఇదిగో కన్యక గర్భవతి కుమారుని కనును ఆయనకి ఇమానియులను పేరు పెట్టుదురని ప్రవక్తల ద్వారా తెలిపిన వాక్యం నెరవేరాలి కదా యూసేపు అందుకే మరియమ్మ నీ మా నీ భార్య అయిన మరియ గర్భవతి అయింది పరిశుద్ధాత్మ వల్లనే కాబట్టి నువ్వు ఆవిడ్ని చేర్చుకో ఎందుకంటే ఆవిడ జన్మ నీపోతుంది ఎవరికో తెలుసా ఇమానియలకి అంటే దేవుడు మనకు తోడు అని ప్రజలందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా వారి కష్టాల్లో నుంచి వారి బాధల్లో నుంచి విడిపించి ఆ దేవాతి దేవునికి నీ భార్య ఏమైపోతుంది జన్మనీపోతుంది కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావంటే ఆవిడ్ని చేర్చుకో అనేసి దేవుని దూత తనతో చెప్పిన మాట కలలో విన్న యూసిపు కల లేచి నిద్ర లేచి ఏంటి ఏమైంది అని ఇలా చూసుకుని తనకి కలలో దేవదూత వచ్చి చెప్పిన మాటలు గుర్తు చేసుకున్నాడు ఏం గుర్తు చేసుకున్నాడు అంటే దేవదూత నా దగ్గరికి వచ్చారు కదా ఏం చెప్పారబ్బా ఏం చెప్పారబ్బా అని గుర్తు చేసుకున్నారు ఏం గుర్తు చేసుకున్నారంటే యూసేపు నీ భార్య అయిన మరియ పరిశుద్ధాత్మ వల్ల గర్భవతి అయింది ఆవిడ్ని నీవు చేర్చుకో ఎందుకంటే ఆవిడ జన్మ నీపోతున్న వ్యక్తి ఎవరో కాదు దేవాతి దేవుడే ఇమానియులుగా వస్తున్నాడు ఆయనే తన ప్రజల్ని తన వారి పాపాల నుంచి వారందరినీ కూడా క్షమించి రక్షిస్తాడు ఆయనే మనకు తోడు అనేసి దేవుడు దేవుని కుమారుడు నీ నీ భార్య ద్వారా ఈ లోకానికి వస్తున్నాడు అని తెలియజేశాడు కదా దేవదూత ఎస్ నేను ఇప్పుడు నేను ఆవిడ్ని నేను చేర్చుకుంటాను అనేసి ఆ యేసుప్ గారు ఏం చేశారంటే తర్వాత మరియమ్మని దగ్గరకు తీసుకున్నారు మరియతో కలిసి తన జీవితాన్ని కొనసాగించారు పిల్లలు ఇప్పుడు నేను ముందు చెప్పిన భాగం జయంతని సోనిక ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఎస్ ఏం జరిగింది మొదటి కథలో కథలో నేను చెప్పాను కథలో పేదింటి బాబు త్యాగం చేశాడు తన దగ్గర ఉన్న ఉంగరాన్ని త్యాగం చేశాడు దేనికోసం ఎవరైతే హింసల్లో ఉన్నారో ఎవరైతే బాధింపబడుతున్నారో ఎవరైతే కష్టాల్లో ఉన్నారో వారికి ఉపయోగపడాలని తన దగ్గర ఉన్న ఉంగరాన్ని త్యాగం చేసి ఇచ్చేసాడు కానీ ఆ విషయాన్ని పరులైన వారు వేరే వారు రాజుగారి బాబుకి ఏం చెప్పారు కంప్లైంట్ చేశారు ఇదిగో నువ్వు ఇచ్చిన ఉంగరాన్ని నీకు విలువ ఇవ్వలేదు అలాగా కంప్లైంట్ చేస్తే రాజుగారి బాబు ఏమో చాలా బాధపడ్డాడు ఫ్రెండ్షిప్ వదిలి పెడదాం అనుకున్నాడు కానీ వారి తండ్రి చెప్పిన తర్వాత వారి తండ్రి నిజమైన మాట చెప్పిన తర్వాత రాజుగారి బాబు చాలా సంతోషించాడు నేను ఎంతో నేను స్నేహం చేసేవారు చాలా గొప్ప వ్యక్తి గొప్ప పిల్లవాడు అని సంతోషించాడు అలాగే ఇక్కడ కూడా దేవుని తోత వచ్చి యూసేపు తో కలలో స్వప్నంలో చెప్పినప్పుడు ఇదిగో యూసేపు నీకు భార్యగా చేయబడుతున్న ఆవిడ గర్భాన్ని ధరించింది పరిశుద్ధాత్మ వలన కాబట్టి ఆవిడ గర్భాన్ని ధరించిన ఎవరైతే జన్మిస్తారో ఆ బాబు ఈ మానియులని పేరు పేరు పెడతావు ఆయన తన ప్రజలందరికి తోడుగా ఉండి వారిని రక్షిస్తాడు అలాంటి బాబును నువ్వు కుమారునిగా పొందుకోబోతున్నావు నీ భార్య నువ్వు దూరం చేసుకోవద్దు నువ్వు దగ్గరకు తీసుకో అనేసి దేవుని దోత చెప్పారు చూసారా పిల్లలు 
స్నేహాన్ని వదులుకోవద్దు నాన్న అని రాజుగారు చెప్పారు భార్యను వదులుకోవద్దని దేవదూత చెప్పారు ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు మీకు అర్థమైందా పిల్లలు కథలోని భావము అలాగే పాఠంలోని భావం మీకు అర్థమైందా త్యాగం చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మరియమ్మ కూడా త్యాగం చేసింది కథలోని బాబు కూడా పేదంటి బాబు కూడా త్యాగం చేశాడు దేనికోసం ప్రజల యొక్క రక్షణ కోసం ప్రజల యొక్క విడుదల కోసం కాబట్టి మనం కూడా ఏం చేయాలి పిల్లలు స్నేహం చేయాలి నిజమైన స్నేహం చేయాలి దేవునితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలి దేవుడు చెప్పే ప్రతి మాటని కూడా మనం జాగ్రత్తగా వినాలి యువసేపు ఏ విధంగా మరీ చేర్చుకున్నాడు అలాగే మనం కూడా మనము కూడా మన ఫ్రెండ్స్ ని ఒకవేళ మన ఫ్రెండ్స్ మనకి వ్యతిరేకంగా తప్పు చేసినా మనం క్షమించి ఏం చేయాలి వారితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి దేవుని ప్రేమను కలిగి ఉండాలి ఓకేనా మీకు లెసన్ అర్థమైందా పిల్లలు లెసన్ అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ అడగనా మరి క్వశ్చన్ అడగనా ఎవరిని అడుగుతానంటే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఆ కమ్ లెసన్ బాగిందావా వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు మన కథలోని పేదింటి బాబులాగా త్యాగం చేసింది మన పాఠంలో ఉన్న ఎవరు ఎక్సలెంట్ 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 వెరీ గుడ్ నా జయన్ జయన్ తన స్టోరీ కాదు ఇప్పుడు కొంతమంది వ్యక్తులు వెళ్ళి యోసేపు నీ భార్య గర్భవతి అయింది కాబట్టి నువ్వు ఆమెని నువ్వు ఎలా చేర్చుకుంటావు అనేసి యోసేపుతో చెప్పి ఉంటారు అప్పుడు యోసేపు ఆలోచిస్తూ ఏమని ఆలోచించాడు నిద్రలోకి వెళుతూ తనని దగ్గరికి తీసుకోవద్దు తనని మెరిపించుకోవచ్చు ఓ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అయితే ఇదే భాగం మన కథలో కథలో కూడా ఎవరు ఆలోచించి ఉంటారు అలాగా కథలోని బాబు పేదంటి బాబు ఎందుకు త్యాగం చేశాడు తన రాజు గారు యువరాజు ఇచ్చిన ఉంగరాన్ని అక్కడ ప్రజలు హింసింపబడుతున్నారన్న ప్రజలు హింసించబడితే బాబుకు వచ్చిన నష్టం ఏంటి అంటే తను చూడలేక వాళ్ళ రక్షణ కోరుకున్నాడు మరి కథ మన పాఠంలో మన పాఠంలో ప్రజల విముక్తి కోసము దేవుడే మనకు తోడు అని ఇమానియులు గా రాబోతున్నాయని ఈ లోకానికి తీసుకుని రావడం కోసం మరియ ఏ విధంగా త్యాగం చేసింది మరి దేవుని రాకలే దేవుడు ఈ లోకానికి రావడం కోసం ఎవరు త్యాగం చేశారు మరియమ్మ ఎలా త్యాగం చేసింది ఆమె గర్భం ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ సార్ ఎక్సలెంట్ చూసిన పిల్లలు మనము దేవుని ఎందు విధేయత కలిగి ఉన్నప్పుడు మనము ప్రేమిస్తాము స్నేహం చేస్తాము త్యాగం చేస్తాము క్షమిస్తాము చేర్చుకుంటాము ఓకే నా పిల్లలు మీకు లెసన్ అర్థమైంది కదా వెరీ గుడ్ నా మనం మెమరీ వర్స్ చూద్దాం పిల్లలు మెమరీ వర్స్ అదే మొదటి మత్తీసు వార్త మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన రెండో భాగంగా ఉంది చూడండి పిల్లలు తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును మత్తీసు వార్త ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినము రెండవ భాగము తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును ఓకేనా పిల్లలు మీకు హోంవర్క్ హోంవర్క్ నేను చెప్తాను మీకు నెక్స్ట్ ఓకేనా మెమరీ వర్స్ మీకు అర్థమైందా తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును మరి ప్రేర్ చేసుకుందాం పిల్లలు మీకు పాఠం అర్థమైందా లెసన్ అర్థమైందా సంసం చూపించండి మీకు ముందు కదా అలాగే పాఠం లెసన్ రెండు అర్థమైనా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ జోయల్ అండ్ జేసన్ ఓకే ప్రేయర్ పొజిషన్ అమ్మా ప్రేయర్ పొజిషన్ ఎస్ సెలీనా ప్రేయర్ పొజిషన్ జోయల్ 
పరిశుద్ధుడ కృప కలిగిన దేవ మీ నామానికి మహిమా ఘనత ప్రభావాలు తెలియజేస్తున్నాము నిజమే తండ్రి రాజుగారి కుమారుడు ఇచ్చిన నాయన ఉంగరాన్ని నాయన ఆ పేదింటి బాబు తన కోసం నాయన ఉంచుకుని నాయన నాయన ఎంజాయ్ చేయలేదు కానీ తన ప్రజలైన వారు నాయన ఎదుటిగా ఉన్నవారు నాయన హింసించబడుతుంటే వారిని రక్షించడానికి తన దగ్గర ఉన్న ఉంగరం ఉపయోగపడుతుందని త్యాగం చేశాడయ్యా అలాగే మరియ కూడా నాయన తన ప్రజలైన వారిని విడుదల కోసం రాబోతున్న వాడు నాయన ఇమ్మానియులుగా రాబోతున్న దేవాతి దేవుడు నా ద్వారా నా నా కన్యత్వంలో నుంచి రావాలని నాయన మరియ కూడా నాయన త్యాగము చేసి ఎన్నో మాటలు పడి కూడా తండ్రి ఎన్నో అవమానాలు చెంది కూడా నాయన ఎన్నో ఇబ్బందులు పడి కూడా నాయన మీరు రాక నాయన నాయన ముఖ్య కారణముగా నిలిచిన మరియను బట్టి మీకు వందనాలు నిజమే తండ్రి నాయన మరియను నాయన రహస్యంగా విడనాడాలని ఉద్దేశించిన యూసేపుతో నాయన మీరు మీ దూత ద్వారా మాట్లాడించినప్పుడు ఆ బిడ్డ నాయన నిజాన్ని తెలుసుకుని నాయన మరియను చేర్చుకున్నాడు అదే విధంగా నాయన మేము కూడా మా ప్రజలైన వారు మా ఎడ్ల చేసి పాపాలను కానీ దోషాలను కానీ అతిక్రమలను కానీ మేము కూడా నాయన క్షమించి తండ్రి మేము కూడా నాయన మీ ప్రేమను నాయన వారి పట్ల చూపించి మేము కూడా నాయన మీ సన్నిధిలో నాయన విధేయత కలిగి ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమిస్తూ నాయన మీ సన్నిధిలో నడవడానికి మీకు నాయన మీ కృప మాకును మా బిడ్డలకు దయచేయండి స్నేహంలోను బంధములోను నాయన నాయన మిమ్మల్ని మించిన వారు లేరు కాబట్టి తండ్రి అటు మంచి గుణాలు మీరు మాకు దయచేసి మీ నామానికి మహిం తెచ్చుకున్నామని నా సరడని ఏసు నామలో ప్రార్థించి వేడుకుని వేడుకుంటున్నాం ప్రియ పర్లోకపు తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, they will be done on no tragedy to heaven. We will see they are deliberate and forgive our dead fathers. We will not into temptation, but they will have to be the dying of the kingdom power and glory for our own of the kingdom. లోక వందన్ మా తండ్రి మీ నామం పశుత పశుపైన కాక మీ రాజు వచ్చిన కాక మీ చిత్త పాలక నైవనతులు మీ ముందు నెవ్వెను కాక మా కావచ్చు నాణ్యత ఆహార నిర్మక దయచము మరణ ప్రార్థన సంవత్సరం ప్రకారం మమ్మల్ని చమర్చింది మమ్మల్ని చూడటాక ఏం తప్పించింది ఎందుకంటే రాజము శక్తి మయమ్మ నిరంతరం నీవా ఎన్నో తండ్రి ఆమె ప్రజలు ఉందా